హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి వెజ్ మంచూరియా చేస్తున్నానండి చాలా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉందండి అది ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి పక్కనే బెల్ వస్తుంది అది కూడా క్లిక్ చేయండి నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి మీకు యూజ్ అనుకుంటే తప్పకుండా చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయకుండా మీరు ఇచ్చే ఒక్క లైక్ నాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది నేను ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మీరు కూడా తయారు చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం దీనికోసం నేను క్యారెట్ నెక్స్ట్ క్యాబేజీ తీసుకున్నాను ఈ రెండు కూడా తురిమి పెట్టుకోవాలండి మంచిగా చక్కగా తురుముకోవాలి తురిమిన తర్వాత ఇలా వాటర్ ఉంటుంది కదండి క్యాబేజీలో కూడా వాటర్ బాగా ఉంటుంది ఇలా వాటర్ లేకుండా ఇలా పిండుకోండి చేయితో పిండుకుంటే సరిపోతుంది లేదంటే ఒక క్లాత్లో వేసేసి గట్టిగా పిండేసుకోండి వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇలా పిండేసుకున్న తర్వాత మనకి పొడి పొడిగా వస్తుంది కదా దాంట్లో ఒక త్రీ స్పూన్స్ మైదా త్రీ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుంటున్నాను ఏదైనా కానీ ఈక్వల్ క్వాంటిటీ వేసేసుకోండి కొంచెం అంటే మనం తురిమి పెట్టుకున్న తురుముని బట్టి వేసుకోండి త్రీ స్పూన్స్ అయితే వేసేసాను అనమాట దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను మనకి వీటి వరకు ఈ పిండి వరకు సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఒక బంగాళదుంప అండి ఆలుగడ్డని ఉడకపెట్టి ఉంచేసుకున్నాను దాన్ని ఇట్లా మ్యాష్ చేసేసి దీంట్లో కలిపేసుకోండి ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి తప్పకుండా బంగాళదుంప అనేది వేసేసుకోండి ఆలుగడ్డ ఉడకబెట్టి వేసుకోండి అలా వేసుకున్నట్టయితే మనకి సాఫ్ట్గా వస్తుంది మంచూరియా అనేది చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుందండి అందుకోసమనే ఈ ఆలుగడ్డ అనేది వేసుకోవాలి చూసారా దీంట్లో వాటర్ లేకుండానే మనకి ఇంత చక్కగా ముద్దలాగా వచ్చేసింది మీకు ఒకవేళ ఇట్లా ముద్దలాగా రాకపోతే ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ అయితే అస్సలైతే యూజ్ ఉండదు అవసరం ఉండదు అనమాట నాకైతే వాటర్ అవసరం అయితే పడలేదు మీకు ఒకవేళ వాటర్ కావాలి అనుకుంటే మీకు ఇలా ముద్దలా రాకపోతే మాత్రం కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి డ్రైగా ఉంటే నాకు మాత్రం వాటర్ అవసరం రాలేదు కొంచెం చిన్న చిన్న బాల్స్లా ఇలా చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ ఆయిల్ పెట్టేసుకోండి అండి ఆయిల్ కొంచెం మీడియం హీట్ అయిన తర్వాత ఈ బాల్స్ అనేవి వేసేసుకొని సిమ్లో పెట్టే చక్కగా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే వరకు రెడ్గా వచ్చే వరకు చక్కగా వేయించుకోండి డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి సిమ్లోనే అవ్వాలండి లేదంటే మాత్రం మాడిపోయినట్టుగా అయిపోతాయి ఎప్పుడైనా సిమ్లోనే చేసుకోవాలి మంచూరియా అనేది అప్పుడే కలర్ఫుల్గా ఉంటాయన్నమాట ఇలా అన్ని బాల్స్ అన్నీ దీంట్లో వేసేసుకోండి ఇవి గులాబ్ జామ్ లాగా చక్కగా సాఫ్ట్గా వస్తాయండి మనకి ఆలుగడ్డ వేసాం కదా చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి మనకి చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ కూడా బాగుంటాయి అన్నమాట ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు చక్కగా వేయించేసుకోండి అదే మీరు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టారనుకోండి ఒక్కసారిగా బ్లాక్ అయిపోతాయి మాడిపోతాయి లోపల కుక్ అవ్వదనమాట పచ్చి వాసన వస్తుందన్నమాట మళ్ళీ విడిపోతాయి మనకు ఇవి మంచూరియా చేస్తున్నప్పుడు విడిపోతే చక్కగా కుక్ అవ్వలేదనుకోండి మనకి విడిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట బాగా కుక్ అయితేనే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మీరు సిమ్లో పెట్టుకొని ఈ ప్రాసెస్ అనేది తప్పకుండా చేసుకోవాలి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది బట్ మీరు సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనకి బాల్స్ అనేవి ఈ కలర్లో రావాలి ఈ కలర్లో వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకోండి ఆ తర్వాత ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా వేరే దాంట్లో తీసేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ పడుతుంది ఎక్కువ ఆయిల్ అయితే పడుతుంది మనకి మంచూరియా చేసుకోవడానికి ఒక టూ స్పూన్స్ మాత్రమే ఆయిల్ పడుతుంది ఆ తర్వాత దీంట్లో పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి ఈ మంచూరియా అనేది హై ఫ్లేమ్లో చేసుకుంటేనే కరెక్ట్ టే స్మెల్ టేస్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఎప్పుడైనా హై ఫ్లేమ్లో చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం చిట్టుపట్లాడుకానే వెల్లుల్లిపాయలు అంటే ఎల్లిపాయలు ఉంటాయి కదండి సన్నగా తరుక్కోవాలి పొట్టు తీసేసి ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది మంచూరియా అనేది మంచూరియా అనేది చైనీస్ డిష్ అండి మన ఇండియన్ డిష్ కాదు కదా అందుకోసమే వీళ్ళు ఎల్లిపాయలు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు దీంట్లోకి మనం కూడా ఎల్లిపాయలు యూజ్ చేస్తేనే కరెక్ట్ టేస్ట్ స్మెల్ అనేది వస్తుంది అందుకోసమనే ఎల్లిపాయలు వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి దీంట్లో సోయా సాస్ వేస్తున్నానండి సోయా సాస్ వెనిగర్ ఈ రెండు వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ కూడా వేయాలి బట్ నా దగ్గర లేదండి అది యూజ్ చేయట్లేదు మీ దగ్గర ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేయండి 
నేను మాత్రం దాన్ని స్కిప్ చేసి దాని ప్లేస్లో కారం వేస్తున్నాను అనమాట కారం చాలా వరకు యూజ్ చేయరు బట్ నేను మాత్రం తప్పలేదు నాకు కారమే యూజ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో సోయా సాస్ నెక్స్ట్ వెనిగర్ వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ టమాటో సాస్ లేదండి నా దగ్గర టమాటో కచ్చప్ ఉంది టమాటో కచ్చప్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఏదైనా పర్వాలేదు రెండు అంత డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు కొంచెం ఎక్కువగా పడుతుందండి టమాటో కచ్చప్ కానీ సాస్ కానీ కొంచెం ఎక్కువగా పడుతుంది దాంతో మనకి స్వీట్నెస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ గ్రేవీ కూడా చాలా బాగా తయారవుతుంది అనమాట కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అంటే కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ సాసులన్నీ కూడా దీంట్లో ఒక పెద్ద గ్లాసు వాటర్ వేసుకోవాలన్నమాట సాల్ట్ వేసేసుకొని కారం వేసేసుకొని సాల్ట్ వేసేసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో నేను పెప్పర్ పౌడర్ లైట్గా వేస్తున్నాను బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మనకి సాసులు వేసాం కదండి ఈ సాసులతో మనకి కారం అనేది తెలియదు అందుకోసం అని చెప్పేసి లైట్గా పెప్పర్ పౌడర్ అయితే వేస్తున్నాను మీ దగ్గర పెప్పర్ పౌ మీరు పెప్పర్ పౌడర్ కావాలనుకుంటే వేసుకోండి చిన్నపిల్లలు తింటున్నారు వద్దు కారం వద్దు అనుకుంటే మాత్రం స్కిప్ చేయొచ్చు అనమాట అది చూసారు జస్ట్ పిన్ షాప్ వేసాను కొంచెం వేసాను అనమాట వేసి ఇది కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత మనకు పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ అయితే వేసేసేయండి ఇలా గ్లాస్ వాటర్ అయితే వేసేసేయండి వేసిన తర్వాత కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలండి ఇది కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత మన బాల్స్ అనేవి దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ పైకి వస్తుంది కదా ఆ తర్వాత మన బాల్స్ ఉన్నాయి కదా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బాల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వేసేసుకొని మునిగే వరకు ఒత్తేసేయండి లోపలికి చక్కగా ఆ తర్వాత ఒక మూత పెట్టుకోండి చక్కగా ఉడికిపోతాయండి ఇవి దగ్గర అవుతాయి మనకి ఎంత మనకి డ్రైగా రావాలనుకుంటే ఇంత వాటర్ అయితే వేయొద్దండి చిన్న గ్లాస్ వాటర్ వేసేసి దగ్గరకు అయిన తర్వాత మనం ఈ బాల్స్ యాడ్ చేసుకొని జస్ట్ టాస్ చేసి తీసేసుకోవచ్చు నాకు కొంచెం గ్రేవీగా కావాలనుకున్నాను గ్రేవీగా ఉంటేనే మంచూరియా బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే గ్రేవీగా చాలా బాగుంటుందండి డ్రైగా కూడా ఇష్టపడతారు కొంతమంది కానీ నాకైతే గ్రేవీగా ఇష్టం మంచిగా అనిపిస్తుంది అందుకోసమే గ్రేవీగా చేద్దామని చెప్పేసి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేశాను చూసారు కదా మన మంచూరియా అనేది రెడీ అయిపోయింది కొంచెం గ్రేవీగా జ్యూసీగా ఉంటుంది అనమాట గ్రేవీగా అంటే జ్యూసీగా ఉంటుంది తినడానికి బాగుంటుంది మన బాల్స్ లోపలికి కూడా ఈ గ్రేవీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఉడికించాం కాబట్టి చాలా ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ ఉందండి నేను టేస్ట్ చేశాను చాలా బాగుంది తిన్నాము చాలా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి కా మామూలుగా క్యారెటు క్యాబేజీ అనేది ఇంట్లో ఉంటూనే ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏమి వేసినాయి లేవు కదా తప్పకుండా ఇంట్లో ఉండేయే కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి ఈ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఇచ్చే లైఫ్ నాకు ఎంతో సపోర్టివ్గా అనిపిస్తుంది చూసారా ఫోర్కి ఎంత ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళిపోతుందో గులాబ్ జామ్ కంటే కూడా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది మనం దాంట్లో బంగాళదుంప వేసేసాము అందువల్ల అలా వస్తుంది చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉందండి తినడానికి కూడా చూసారా ఎంత ఈజీగా సాఫ్ట్గా ఉంది చాలా సాఫ్ట్గా ఉందనమాట చాలా బాగుంది మామూలుగా మనం బయట కొద్ది చోట్ల తింటుంటే అది గట్టిగా ఉంటాయి కొంచెం కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి సాఫ్ట్గా ఉండవు కానీ చాలా చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ ద వా